Приветствую вас. А, давайте разберем ваш вопрос. Живем а, с мужчиной чуть больше года. Есть ребенок 4 месяца. После родов у меня обострились некоторые страхи и восприятия. Ребенок второй иногда разрывался. Чувствую об отношении. Смотрите, а, я здесь а, сразу хочу обратить ваше внимание на то, что по моим ощущениям, вы несколько как, как, как будто бы торопитесь. Вот это вот а, то, что я бы назвал а, спешкой, спешкой. То есть, когда а, вам вот в какой-то степени а, явно а, не просто было воспитывать пер первого ребенка. Вот, вы, вы забеременели вторым. А, если я правильно вас понял, то это у вас и отношения тоже старые. старые. То есть это первое отношение у вас, у вас а, ну, видимо, распались. Вот. Соответственно, это а, тоже может оказывать а, существенное влияние на вас. Но хочу обратить ваше внимание все-таки на то, что вы как будто бы очень-очень-очень торопитесь, как будто бы вы очень-очень спешите, вот, потому что, ну, вот. такое ощущение, да, что вы вот свои силы, э, ну, не рассчитали, вот, такое ощущение, что вы, э, ну, не прикинули, условно говоря, а потянете ли вы это? А, просто, просто вот решили завести второго ребенка. А, собственно, какая цель у второго ребенка? Ну, то есть вот вам а, второй ребенок для чего? Вам второй ребенок зачем? Это очень а, важный момент, потому что от того, для чего, для чего он а, вам, а зависит ваше отношение к нему. Вот. А если вы не очень хорошо понимаете, для чего вам ребенок, то, соответственно, отношения тоже негативны. Вот. Ну, вам тяжело. Именно вот тя именно тя тяжесть. Работают именно таким образом. Дальше. Сначала был страх просто панически, что заболеем. Кто-то кто заболеет ребенок. А скажите, знаете ли вы, ли вы а знаете ли вы, понимаете ли вы, а, Откуда у вас этот страх? Вот именно страх того, что вы заболеете. Э, ну, или что ребенок заболеет. Почему обратите внимание, вы говорите мы. То есть вы не разделяете э, себя и ребенка. Вот. Да, ему 4 месяца, а, но на мой взгляд, а, с учетом а, вашего состояния, а, я бы все-таки вот немножечко, а, так скажем, подумал бы о том, а, вот насколько вы а, можете отделить 
а, себя от а, своего ребенка. Вот, ну, сейчас я имею в виду, вот, вот на данный момент. Поможете ли вы, если, если у вас а, такая возможность, например, или нет? Вот. Это, это, мне кажется, очень важно. Понимаете, да? Вот. А, значит, так вот, знаете ли вы, откуда этот страх? Откуда он берет? Этот страх. Страх того, что вот, а, ну, вы можете заболеть. Например. На мой взгляд, это крайне важно, чтобы а, вы для себя а, ну, поисследовали. Потому что если вы не знаете, то могут быть проблемы. А, идем дальше. Идем дальше. А, значит, вы пишете. Когда поделилась и плакала, он реагировал остро. Кто? Муж? Мог, мог сказать, что мне надо к психологу. Но это правда. Вам действительно в этом случае нужно к психологу или к другому врачу, как вам и сказали. Вот. А что в этом плохого-то вы, вы видите для себя? Поясните, пожалуйста. Что в этом для вас вот такого ужасного, что муж вам это сказал? Он же не специалист, и ваш, э, ваши проблемы решить не может, не может. Вот. Так что э, поясните, поясните. Пожалуйста, что конкретно у вас в этом, ну, напрягло, не устроило и так далее. Вот. Хотелось бы понять. Дальше. А мне нужно было просто, чтобы меня поняли и успокоили. То есть, иными словами, они решали проблему. Да? Так получается. Ну, иными словами. А, вот. То есть вместо того, чтобы решать а, проблему, да? Вместо, вместо того, чтобы а, ну вот а, как там реально э, собрать и решать проблему. Вы вместо этого э, предлагаете мужу просто вас успокаивать. Вот. Так это получается. Или как? Ну, если так, то это... далеко не лучшая идея в данном случае, чтобы, вот, ну, условно говоря, считать, считать это хорошим э, решением проблемы. Вот. А дальше. Сейчас мне надо бывает страх, в машине едем часто, так как живем за городом. Опять же, вы не считаете, что страх это может быть именно ваши проблемы. Вот. И, и вот у него не работает ремень безопасности, я попросила, почини, пожалуйста, поговорили. О чем поговорили? Как? Потом я спросила, когда пойдешь чинить, он сказал никогда, меня накрыло, я рвела и даже опрокинула вещь укладывалась, ну вам нужно э, с эмоциями поработать. Кстати, злость, именно злость является причиной ваших страхов. 
вашего страха за ребенка и страха вот ну, в, данном, в, данном, в данном случае вот, а, ну, того, что вы боитесь. Вот. Это, это, это вот именно а, злость является. А, так скажем, причиной. Вот. А, потому что там человек а, вот свою злость подавляет, вот, человек а, ну, запрещает себе злиться. Вот. И значит это выражается. А вот такой, о, ну, в таких аспектах в данном случае, к сожалению. Вот, то есть это вот о, в данном случае о, проблема ваших эмоций, эмоциональный интеллект, то, то, ну, в том числе, возможно, с ним, с ним нужно работать. А он сказал, что я истеричка, мне нужно лечиться, что дочь заберет рассказы с моей мамой, послал и т.д. Общая проблема в том, что профессор он часто позволяет себе на слова, слова, которых э, жалеет. А, видите ли, в отношениях люди э, строят отношения вместо. И говорить о том, что а, о, проблема только в нем было бы несправедливо. Вы же обратите внимание, как перекладываете на него ответственность за свое состояние. Вот. Вы просто на него перекладываете ответственность. Это странно а, и деструктивно. А, как бы помимо него, помимо его, Ответ, ответственность. Есть еще и ваша ответственность. Вот вы говорите, что проблема в том, что он, а вы, 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 вы же бурно реагируете. Но почему-то вот именно своей, своей ответственности, своих действий вы как будто бы не замечаете. Понимаете, да? Вот. И это является достаточно серьезной проблемой. Вот. Основанием для... Вот, ну, я, я бы сказал, такой, такой вот а, деструкции и трудности в отношениях. Вот. И это то, что нужно, да, к, эм, корректировать, ну, вам. Это, это правда. Вот. Я только не знаю, вот, а, ну, готовы ли вы и хотите ли вы это корректировать, хотите ли вы этим, этим заниматься. Вот. Да, дальше. А, я не знаю, как мне быть. А, а и вот мы с недавно помирились, обсудили, и это повторяется, повторяется снова. А, помирились как? То есть, ну, что конкретно вы сделали для того, чтобы помириться? Что он сделал для того, чтобы помириться? То есть, ну, давайте вот, давайте а, как-то вот раскроем, но, ну, немножечко вот а, более подробно вот то, то, что вы делаете, чтобы а, помириться, потому что пока что это вот не совсем а, очевидно, по крайней, по крайней мере, для меня. Вы говорите, что все обсудили, 
а, что именно обсудили, к, к чему пришли. Вот, ну, вы говорите о том, что лучше все повторяется, повторяется снова. Повторяется правильно, потому что проблема а, не решается таким образом. Вот. Проблема не решается а, так, как вы пытаетесь ее решить. Проблема решается через а, процесс терапии и через процесс работы над собой. Но ник, ник, никак не а, простыми разговорами. Ну вот. А, с а, бытовой точки зрения. Так вот. А, так я бы сказал. Да? Вот. Поэтому, да, не решается. Это правда. И не решится. Потому что э, семейные конфликты и ссоры развиваются по, э, определенному, по определенному сценарию. И этот э, сценарий то, что вы повторяете. А, в, в силу того, что вот, а, и вы, и он имеете какую-то выгоду от этого. Вот. Да, пока мы не знаем, что это за выгода. Пока что. Мы не знаем пока, что это за выгода. Uh, мы не знаем пока, uh, что вы, ну, вот, получаете за это. Это правда. Но это можно, в общем, в целом, uh, поисследовать. С этим можно поработать. Вот. И тем самым uh, как-то вот... Um, Несколько, несколько лучше с этим разобраться. Если вы этого хотите, хотите, конечно. Понимаете, да? О чем идет речь. Дальше. А я не знаю, как быть, как быть, чтобы что. И семью хочу сохранить. И понимаю, что человек просто не может себя подышать, успокоить, он только проявляет агрессию. Ну, тут уже вам решать, а, с каким человеком вы хотите быть в отношениях, на мой взгляд. Потому что он а, вот такой, какой он есть, и вряд ли он а, изменится. Я имею в виду мужчина. А вот. Но обратите внимание, что это ваш муж, и вы его выбрали. Понимаете? Какая штука. Поэтому не кажется ли вам а, несколько странным, что, что а, вы выбираете себе мужа, который а, вас не устраивает. Вот. Не кажется ли вам это странно? На мой взгляд, это несколько странновато. Вот. Поэтому а, я бы все-таки а, ну, обратил на это бы внимание а, ваше. Вот. Ну, то есть получается, что он вас не устраивает. А не то, чтобы он должен вас устраивать. Но все-таки определитесь, вы принимаете его таким, какой он есть. 
Или нет? Если вам нужен а, человек с определенным поведением, да, то ваш муж это не тот человек, который может такую модель поведения вам предоставить. Вот и все. Тут все в, в этом э, смысле довольно просто. Если только, только э, вы берете ответственность за то, что делается. Да, если только вы берете ответственность э, за себя и за свои решения. Вот, вот а, такой а, момент. Вот. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд. А, дальше. А, то есть, когда не настолько плохо, что я уже истерю, тоже истерит вместо того, чтобы успокоить. Почему должен нас успокаивать? Ну, то есть, он, он может, он может, а, ну, в принципе, он мог, мог бы, точнее, мог бы, он мог бы вас успокоить, но он этого не делает. Это его выбор. Этого не делать. Это его выбор. Вас не успокаивает. А ваш выбор как бы решать, что вы делаете дальше. Вот. Понимаете, да? А, вот вы говорите, а что сохранить семью? А, интересно, знаете, что а, вы говорите про семью, но если там, там муж, то есть если а, именно ценность личности вашего мужа в этом, вот что, честно говоря, мне интересно. Или вас только интересует семья. Вот. Если так, то а, это может быть а, серьезной проблемой. Но если вы вот, в данном а, случае ну, понимаете, Um, что я имею в виду. Вот. Ну, я очень надеюсь, что вы понимаете, что я имею в виду. Дальше. Да, дальше. Um, так. Я понимаю, это слабость какая-то моя. Но ведь я имею право на страх. Да, вы имеете право на страх. Но и э, решать проблемы своих страхов э, преимущественно ваша прерогатива. Вы можете поделиться э, с, как бы своим мужем, ну, своим мужем, своими страхами. Вы можете это сделать. Но совершенно не факт, что человек должен вас успокаивать, потому что он не ваш психолог. Ну, ну в этом смысле. Вот и все. И опять же, вы имеете право на страхи, но почему вы с ними не работаете? Такое ощущение, что вам они нужны, чтобы быть жертвой. 
знает, вот очень не хочется, чтобы, чтобы это было так, а очень не хочется, чтобы, ну, чтобы это чтобы это действительно было так. Но, тем, тем не менее, как, как мне кажется, довольно высокая доля вероятности, что это именно так, что вы получаете выгоду от своих страхов. И А, по-видимому, а, таким образом вы избегаете принятия ответственности а, за свою жизнь, к сожалению. Если это так, то с вашими а, страхами нужно работать, как мне кажется. А чтобы вот как раз а, вам было легче, чтобы вам ну, не, не так а, было а, болезненно все это воспринимать. Понимаете, да? О чем идет речь? А, вот, я думаю, а, такой ответ а, можно вам дать с точки зрения вот, психологии и с точки зрения психотерапии. Дальше, а, значит, так, а, а, вы пишете, я хочу, ты меня подолжал, любимый, любимый, любимый человек. Но он может поддержать, а может и не поддержать вас. То есть, опять же, вы не хотите решать свою проблему, а просто хотите поддержки. Но, но у человека есть свои ресурсы, и так выходит, что он вас поддержать не может. Вы не принимаете этот факт и продолжаете требовать от него того, чего не, не может, а с вами при этом не делая ничего для того, чтобы проблемы решить. А вот, а, а, он, а он вот как себя ведет. Ну, а, мне а, а, кажется, что здесь вы выступаете как ребенок, которому не дают то, что он хочет. Он не находит в себе силы, и это нормально. Лишь не взломаются ссоры, говорят всякие неприятные вещи, потому, извиняются, потому что жить без меня не может. Если он не может без меня жить, то это, на мой взгляд, э, признак созависимости, как бы вы не были в созависимости, в созависимых отношениях. Тогда э, ссора это как раз таки э, попытка выстроить границы, попытка сохранить, э, ну, сохранить личные границы. Uh, ну, как бы человек, и, и, если это так, если это так. Вот. Я, конечно, не знаю uh, всех, всех деталей, но вот выглядит так, пока так. Дальше. Uh, так, что касается поступков, всю жизнь под меня с дочкой и сыном пас трое были долги, занял денег, отдает за меня. Это тоже играет роль, как объяснить ему, что это ненормально, как, как, дать, как, как найти общий язык. А, семейная терапия вам в помощь. То есть вам поможет именно семейная терапия. Вместе, вместе с мужем к психологу. А, хочется уйти, а, потому что не раз говорили, и себе только помогите, пожалуйста. Так, а вы как будто, знаете, вот э, товар обсуждают. Что касается по по поступков, всю жизнь под меня, под меня с дочкой с сыном подстроил. 
а для вас этого недостаточно, ну, то есть, а, раз вы это не демонстрирует, то как человек к вам относится, например, что вы, ну, хотите, хотите чего-то еще, вот. На мой взгляд, это несколько а, странно не находится. Ну, как вы сами вот, считаете? Как вы, как, как вы сами думаете? Вот. Что вы сами думаете? Вы же не просто так. А, сказали про поступки вашего мужа, вот. Для чего-то вы сказали об этом, поэтому подумайте, пожалуйста, какое, какое значение для вас это имеет, вот. И а, попробуйте определить, а, чего вы хотите. Хотите в себе, в себе разобраться, поможем. Хотите пережить развод с мужем, с этим тоже поможем. Вот. Хотите гармонизировать а, отношения с, а, с супругом? И в этом вам поможем. Вы только скажите, скажите только, чего хотите. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать а, работу над собой а, и сформулировать, а, так скажем, базовые а, постулаты для а, психотерапии. Вот. Желаю вам удачи, всего самого доброго.